Parents and students, welcome to Nichem Wilwom channel. Neat exam pan, latest update, counseling pati yo nama channel la nereye videos post pan ve. So nama channel Nichem Wilwom subscribe pan ite video va paringa. The video la Tamanad Medical Selection, MBBS and BDS counseling kana registration. Choice filling and choice locking. How to do it? 2025 medical selection counseling ke register pannum bodo. Choice lock filling, choice locking pannum bodo. Yenda vidha tavaru ullama fill pannadhu ko. Ungal kinde video helpful arko. Adi kapra tamanad medical counseling for MBBS and BDS ke register pannum bodo. Yenna na stages allar ke. Adi kapra mande yenna na steps irke. Choice filling le yenna na steps irke. Apni intradi yenda video la paath tarinchikla. Tamanad Medical Counseling के Government Quota उक्क तनी Application and Management Quota उक्क तनी Application पोन्नो Government Quota उक्क आन Application Fees वंदु 500 रुपिसु Management Quota उक्क आन Application वंदु 1000 रुपिसु नींगे पेप पनननो Next Step एनन नाका Tamanad Counseling के नींगे Register पनननो Register पन्टत वंदु Government Quota and Management Quota वंदु Single Window अधा वंदु ओरे Website ले नींगे Choice Filling पनननो Government Quota उक्को Management Quota उक्को इंद टाइमु नींगे वंदु Government Quota उक्क वंदु 500 रुपीस हो Management Quota उक्को 1000 रुपीस हो पेप पन्नी Counseling के नींगे Register पनननो Tamanadu State Quota वड Counseling ये Conduct पन्रवोंगे Tamanadu Medical Selection अधा वंदु Directorate of Medical Education and Research इंद Department दा Conduct पन्न वांग நீங்கள் தமுனாடு state கோட்டாவுக்கு apply பண்டுதுக்கு என்ன website access பண்ணும் அப்படினா tnmedicalselection.net இந்த websiteதான் access பண்ணும் இந்த website open பண்ணும் உங்களுக்கு இது மாறி ஒரு page காட்டும் medicalselection.net இந்த page open பண்ணும் வடனே உங்களுக்கு அங்க PG courses, UG courses இந்த மாறி link அல்லா இருக்கும் நமக்கு தேவையானது UG courses அந்த link கலிக்க பண்ணும் கீழ வந்து MBBS slash BDS அப்படின்று link இருக்கும் அந்த link நீங்க கலிக்க பண்ணும் நீங்க MBBS or BDS அப்படின்று link கலிக்க பண்ணும் உங்களுக்கு notification page open அகும் இந்த pageல Click here for online counseling for MBBS BDS degree course 25 session. அப்படின்று link இருக்கும். அந்த link நீங்கள் click பண்ணும். இச் நீங்கள் link click பண்ணும் வண்ணு இந்த மறி ஒரு page open ஆகும். அதாவது MBBS BDS course government management including minority NRI கோட்டா. அதாவது government கோட்டா, management கோட்டா, NRI கோட்டா, எல்லாத்துக்கும் single website. அதாவது single window லே நீங்கள் வந்து register பண்ணப் போரிங்க. Click here to login அப்படின்று link இருக்கும். அந்த link நீங்கள் click பண்ணும். நீங்கள் click here to login அப்படின்று link click பண்ணும் வடனே உங்களுக்கு இந்த மாறி ஒரு login page open ஆகும். இங்க உங்களுடைய login ID or email ID அப்படி இல்லாட்டே application number போட்டு password enter பண்ணி sign in பண்ணும். அதாவது sign in பண்ணும் வண்ணே உங்களுக்கு first page வந்து reset password page தான் open ஆகும். அதாவது LRFs to candidates மே அவுங்களுடைய password reset பண்ணி அந்தன் மறிப்படியும் login ஆகுணும். நீங்கள் உங்களுடைய password அல்லா reset பண்ணிட்டு login நானதுக் கப்பரும் உங்களுக்கு இது மாறி ஒரு pop-up message காமுக்கும் Don't share your login ID, password and OTP to anyone அதாது உங்களுடைய login ID, password, OTP யாருக்குடிய share பண்ணக்குடாது அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு pop-up message காட்டும் அதில நீங்கள் close into button கலிக்க பண்ணும் முன்னாடு MBBS and BDS online counselingல முத்தம் மூனு stages இருக்கு stage 1 வந்து registration stage 2 வந்து choice filling stage 3 வந்து result இப்போ ஒவ்வுரு stageயும் நம்ம detail 1 by 1 பார்க்கலாம் ஓ stage 1 registration பஸ்டு உங்களுக்கு counseling information கிக்கிற type of college அதாவது நீங்கள் என்ன type of colleges counselingல participate பண்ணப் போரிங்க அப்படின்றது select பண்ணனும் மூனு type of colleges குத்திப்பாங்க பஸ்டு வந்து government quota government colleges அதாவது government colleges வடிய government quota அல்ல participate பண்ணதுக்கு அடுத்து என்ன type of college அப்படின்ன government quota self-financing college அதாவது self-financing colleges வடிய government quota அல்ல participate பண்ணதுக்கு third type வந்து management quota self-financing college Self-Financing Colleges வடைய Management கோட்டாவில் participate பண்டுது இப்போ நீங்கள் Government Colleges வடைய Government கோட்டாவில் மட்டுந்தான் participate பண்ணம் போரிங்க அப்படினா நீங்கள் வந்து Counseling கான Processing Fee 500 ருப்பிஸ் பேப் பண்ணனும் Security Deposit எதும் பேப் பண்ணத்தே வல்ல So total அதாது Government Collegesல மட்டும் participate பண்ணனும் நினைக்கிற candidates வந்து 500 ருப்பிஸ் வந்து Counseling கான Processing Fee நீங்கள் பேப் பண்ணனும் 
நீங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறீங்க அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் உடைய கவர்மெண்ட் கோட்டாவிலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவுன்சிலிங்கான ப்ராசஸிங் ஃபீயா நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் உடைய கவர்மெண்ட் கோட்டால பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டா முப்பதாயிரம் ஸோ டோட்டலா முப்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய நீங்க பே பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்புறம் செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் உடைய கவர்மெண்ட் கோட்டா அப்புறம் செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் உடைய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இந்த மூணுலையுமே நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவுன்சிலிங்கான ப்ராசஸிங் ஃபீயை ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பே பண்ணணும் அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் உடைய கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் உடைய கவர்மெண்ட் கோட்டா இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஐநூறுரூவா ப்ளஸ் செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் உடைய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இதுக்கு ஆயிரரூபா ஸோ டோட்டலாக ப்ராசஸிங் ஃபீ வந்து இந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து ப்ராசஸிங் ஃபீ ஆயிரத்தி ஐநூறும் அப்புறம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு அதாவது செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு முப்பதாயிரமும் செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் உடைய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஒரு லட்சமும் ஸோ டோட்டலாக செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் எவ்வளோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் காலேஜஸ்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரத்தி ஐநூறுரூவா நீங்கள் பே பண்ணணும் நீங்க செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸிங் ஃபீ வந்து ஆயிரம் ரூபாயும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒரு லட்சமும் ஸோ டோட்டலா ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபாயும் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸா பே பண்ணணும் எந்த டைப் ஆஃப் காலேஜஸ்ல சேரணும்னு விரும்புறீங்களோ அந்த டைப் ஆஃப் காலேஜஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் ஹியர் டு பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அப்படின்ற லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணணும் இந்த பேஜில் பேங்க் நேமை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் அதுக்கப்புறம் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் அதெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் கேட்வே செலக்ட் பண்ணி பே பண்ணணும் நீங்கள் பேமெண்ட் கேட்வே செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் மோடு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேனோ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ப்ராசஸிங் ஃபீயை பே பண்ணணும் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை பே பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் கேண்டிடேட்ஸோட நேம் ஜெண்டர் அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸோட ரேங்க்கு அவங்களுடைய கம்யூனல் ரேங்க்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காட்டும் ரைட் சைடில் கவுன்சிலிங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு கிளிக் ஹியர் டு ஆட் ஆர் எடிட் மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சாய்ஸஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நாலு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு டிக்ளரேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் உங்களுடைய சாய்ஸஸை ஆட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை கோர்சஸ் வேணாலும் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் எந்த கோர்சஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எத்தனை காலேஜஸ் வேணாலும் உங்களுடைய சாய்ஸ் ஆர்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரேங்க் அண்ட் கம்யூனிட்டி பேசிஸில் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபின் பண்ண காலேஜஸில் வேக்கன்ட் சீட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்சஸில் எந்த காலேஜஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதில் வேக்கண்ட் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்சஸை பார்ப்பாங்க அந்த காலேஜஸில் வேக்கன்ட் சீட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காலேஜ் ப்ரிஃபரன்சஸில் வேக்கன் சீட் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதாவது சீட் வேக்கண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த காலேஜ் சீட்டும் அலக்கேட் ஆகாது நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஃபைனலாக ஐ ஹாவ் ரெட் த அபோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்ற டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் அப்படின்ற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்கில் சாய்ஸ் ஃபீலிங்கில் டோட்டலாக நாலு ஸ்டெப் இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னாக்கா ஆட் சாய்ஸஸ் ஸ்டெப் டூ வந்து மை சாய்ஸஸ் அதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ண சாய்ஸஸோட லிஸ்ட்டு தான் இந்த மை சாய்ஸஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரிவியூ சாய்ஸஸ் அதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜஸோட டோட்டலாக எல்லா காலேஜஸோடைய சாய்ஸஸையும் நீங்கள் ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம் ஃபோர்த்
டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் இருக்கிற எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் காலேஜஸ்ஸை ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல் டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்ற லிஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த லிஸ்ட் பாக்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டிஸ்ட்ரிக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் காலேஜஸ்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி கேட்டகரி வைஸ் காலேஜஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கேட்டகரி லிஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணணும் அதில் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட் கோட்டா காலேஜஸும் லிஸ்ட் ஆகும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கேட்டகரியில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு கீழே இருக்கிற காலேஜஸும் லிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுற காலேஜஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி கோர்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம காலேஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோர்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் எம்பிபிஎஸ் ப்ரைவேட் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எம்பிபிஎஸ் இஎஸ்ஐசி பிடிஎஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் இந்த கரஸ்பாண்டிங்கில் எது உங்களுக்கு தேவையோ அந்த கோர்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் காலேஜஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காலேஜ் நேம் அப்படின்ற லிஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா காலேஜஸும் லிஸ்ட் ஆகும் அதில் பர்டிகுலராக எந்த காலேஜ் வேணுமோ அந்த காலேஜை செலக்ட் பண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த காலேஜ் நேமில் நீங்கள் டைப் கூட பண்ணலாம் டைப் பண்ணாலும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் காலேஜஸ் காமிக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சாய்ஸஸில் அந்த காலேஜஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய காலேஜஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் உங்களுடைய காலேஜஸ் அதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகும் அதாவது சாய்ஸ் நம்பரில் உங்களுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிக் அந்த காலேஜஸோடைய டிஸ்ட்ரிக் கேட்டகரி கோர்ஸ் காலேஜ் நேம் இந்த ஆப்ஷனோட உங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆப்ஷனையும் காமிக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் பர்டிகுலர் காலேஜை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜஸோடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மூன்று பட்டனை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக உங்களுடைய மை சாய்ஸஸ் பேஜில் நெக்ஸ்ட்டுன்ற பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அடுத்து ப்ரிவியூ சாய்ஸஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜஸோட லிஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக காட்டும் இந்த ப்ரிவியூ ப்ரிஃபரன்சஸை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு டவுன்லோட் மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ப்ரிவியூ பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வேணும்னா இதை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ரீசெக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரிவியூ சாய்ஸஸ் பேஜில் உங்களுடைய சாய்ஸஸோடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அதாவது லாக் சாய்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த லாக் சாய்ஸஸ் பேஜில் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கோர்ஸ்க்கான கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான அவைலபிள் சாய்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண செலக்டட் சாய்ஸஸை காட்டும் அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான அவைலபிள் சாய்ஸஸும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான செலக்டட் சாய்ஸும் காட்டும் சிமிலர்லி என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு அப்புறம் என்ஆர்ஐ கேட்டகரிக்கான அவைலபிள் சாய்ஸஸும் செலக்டட் சாய்ஸஸும் காட்டும் ஃபைனலாக இங்கே கொடுத்துருக்கிற டிக்ளரேஷனை டிக் பண்ணிவிட்டு லாக் மை சாய்ஸஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய சாய்ஸஸை சப்மிட் பண்ணலாம் ஒரு தடவை உங்களுடைய சாய்ஸஸை சப்மிட் பண்ணிவிட்டால் மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதனால் உங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சாய்ஸஸை நீங்கள் லாக் பண்ணலாம் லாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஓடிபி மெசேஜ் மூலமாக வரும் அந்த ஓடிபியை என்டர் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் லாக் பண்ண முடியும் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல உங்களுடைய லிஸ்ட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் வந்து காட்டும் கார்டு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கவுன்சிலிங்கோடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க மென்ஷன் பண்ண டேட்டில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டியூஷன் ஃபீஸை ஆன்லைனில் பே பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவு